啊，我不让你出来，你还非得出来。你看这太阳这么大，等一下中暑了怎么办？闺女，自从我有病，都是你传前传后在伺候我，你也不是我亲生的。哎，我亲生儿子，他都没回来看过我。妈，你说什么呢？你养我这么大，你现在身体不舒服了，不是应该我报答你的时候吗？楠楠，这明天都是星期天了，你问你哥他有空回来没有？嗯，行，我给他打个电话。嗯、喂，哥。啊。你星期天有时间吗？没有。哥。咱妈想你了，你回来看看她吧。她想我，想我，想我干什么呀？咱妈生病了，你就回来看她一下嘛。她生病，你不是在家了吗？我不回去。妈，哥说他没时间，不愿意回来。咱们回家吧，奶奶。这养了一个白眼狼。知道吗？那点吗？妈，今天好点没有？奶奶，妈的身体，妈知道。我也撑不了多长时间了，我就不放心你哥，他也不知道回来看看妈，妈总是担心呢。要不，你再给他打个电话，让他回来一趟。我想在我临死之前，能见到他。妈，我这就给他打电话，让他回来。喂，哥，这又怎么了？你能不能回来看看咱妈呀？看看看看，她有什么好看的？咱妈的身体越来越不好了，她就想见你一面，你就回来吧。我说了，你烦不烦呀？她身体不好，身体不好，让她把她算了，不就行了吗？哥，我求求你了，咱妈就这一个愿望了。你就回来看他一下吧。行行行，我明天回去。妈，你别着急，哥说明天就回来了。这真是太好了。是啊，妈，哥可算要回来了，你明天就能见到他了。来，闺女。快帮我穿上。妈，这件衣服真好看。是啊，这件衣服是最好看的了。那个不是一会儿又回来了吗？我穿上这件衣服，他应该不会嫌弃我。妈，你说什么呢？无论你穿什么衣服，哥都不会嫌弃你。那他平时怎么都不回来看我？他肯定是嫌我丢他的人，不想回来看我。妈，你别这么说，今天哥不就回来了吗？我们应该高高兴兴的等他。是啊，我这儿子终于回来看我了。咱们一点高兴。老婆子，你叫我回来干嘛呀、啊？你什么呢、啊、你？儿子，你回来了。是啊，我回来了。我还以为你死了呢。叫我回来干嘛呀、啊、你？哥，你怎么能这么说？那妈不是想你了吗？让你回来看看。妈，这不是生病了吗？你也不想着回来伺候妈几天？伺候？我凭什么伺候啊？啊！
再说了，你就是一个捡孩的孩子，你就应该你伺候。哥，我是捡来的，没错，我伺候妈是应该的。可是你是妈的亲生儿子啊，你不应该抽时间多回来陪陪他吗？让我陪他，想什么呢？啊，我虽说是他的亲生儿子，但是他给我什么了啊？你瞅瞅这家破的。要不是我自己在外边打拼，我还要在这里破房子住着，谁稀罕他呀？哥，你怎么能这么说呢？那俗话说“儿不嫌母守，狗不嫌家贫”，你怎么这样呀？你说谁呢？啊，敢这样和我说话？没大没小的，是不是找死啊？还有你，是不是找死啊？还有这没有？没事我就走了。还有你。等他死了再给我打电话。儿子，干嘛？妈，有件事。有事有事，啥事跟你说？你能不能像你小时候一样，给我洗一次脚？什么？老婆子，我没听错吧？让我给你洗脚？有没有搞错啊？那就你那脚臭烘烘的，让我给你洗脚，想什么呢你？滚！妈，你别难过，他不给你洗，我给你洗，你先坐着，我去端水。妈，洗脚。妈，以后我每天都给你洗脚。闺女，好闺女，等妈死了以后，别忘了把我的血刷干净。妈，你说什么呢？我这才刚开始要孝敬你，你别在这乱说话。妈，这个水还可以吗？会不会凉？妈，妈，妈，妈，你别吓我呀！妈，妈，你醒醒呀！妈。好闺女，等妈死了以后，别忘了把我的血刷干净。生活，也没给过你最好的东西，都是留给了你哥。我没有想到，我亲生的儿子，他都不愿意伺候我一天，也不回来看我，都是你忙前忙后在照顾我。我对他失去了信心，所以，我把这
一辈子攒下的积蓄都留给你，这卡里有二十万，这密码就在卡子上面写着吗？是你的生日，妈这走了，没人照顾你，你要自己生活，照顾好自己。妈 <laughs>。